the word of Lord God Yahweh El Yon Elohim is always alive and powerful forever sharper than any two-edged sword piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and the joints and the marrow and it is a critic of thoughts and intents of the heart all scripture is God breathed and is profitable for doctrine for reproof for correction and for instruction in righteousness that the man of God might be mature thoroughly furnished unto all good works Study to show thyself a prudent to guard a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, or very accurately handling this very great, unique, infallible, and inherent great word of truth. Glory be to my Yahweh, sit cano to the highest, and peace be to be the mankind on this earth, to those who believe in my Lord and Savior Jesus Christ by faith alone in Christ alone, and great goodness and goodwill to them who love to walk in the fellowship of Lord God, the Holy Spirit by cherishing and nourishing by the use of rebound and the privacy of the priesthood. So dear brethren, we shall have a word of prayer and continue our class in Telugu. Father, as we are going to study these things, we pray that Lord God, the Holy Spirit, and Lord, and challenge us. In Christ's name we pray, Sovereign Lord. Amen. Continuing our yesterday's thoughts in uh, the things pertaining to the word of the Lord of our God, we are with Manam Chuskon and Chunam particularly the new man versus the old man dani ki enduku yoka octo yohan octo dan tamido vachanam enduku anta jagrataga manaku avasaramu like unte octo yohan octo dan tamido vachanam lakapothe it is not a license to serve god devuni yoka sanedhi ki malla manam vachesi mana paapalu manam oppukuntu ayinanni malla manam ayoka fellowship lo undalana ante kachithanga manam octo yohan octo dan tamido vachanam ni chaala jagrataga mana jeevithamlo manam nerchukovandi ఇప్పుడు దేవుని మనం నమ్ముకున్న తర్వాత దట్ ఈస్ వాట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ వీ బిలీవ్ ఆన్ ద క్రాస్ యాక్స్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్సెస్ థర్టీ వన్ ప్రకారంగా బిలీవ్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ యూ షెల్ బి సేవ్డ్ దాని తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఏమిటంటే అపోసుల కార్యగ్రంథం ఇది ఒకటో కోరంతి పన్నెండో దాని పదమూడో వచ్చిన ప్రకారంగా వీ హ్యావ్ బిన్ యునైటెడ్ ఇన్ టు ద రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్ బై ద బ్యాప్టిజం ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క బ్యాప్టిజం ద్వారా మనం ఒక ఫ్యామిలీ అందు యునైట్ అవుతున్నామండి ఆ యొక్క యునైట్ అయ్యే దాని రిలేషన్షిప్పే క్రీస్తులో ఉంచడం కాబట్టి ఆయన నీతి మనకు అనుభవిస్తుంది కాబట్టి రెండో కోరంతి ఐదో దాని పదోడో వచ్చిన ప్రకారంగా మనం ఆయన ఎందు నిత జీవితంలో ఉంటున్నాం కాకపోతే ఇబ్బులో ఒక యాత్రలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వెలుగులో ఉండవారు వచ్చిన వాళ్ళము వెలుగులో ఉండకుండా మబ్బులో నడుస్తున్నాం అందుకని ఒకటో హన ఒకటో దాని ఐదో వచ్చిన నుండి పది వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నట్టయితే మనకు అక్కడ ఏముంటుంది నెంబర్ వన్ మన యొక్క పాపాల నుండి మనం చేసుకుంటూ మనం క్రీస్తు యొక్క సావాసంలో లేకుండా మనం మబ్బులో నడుస్తున్నాం దాన్ని మనకు మనం తీర్పు తీసుకునే దానికి సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్ అని అంటున్నాం అది ఒకటో యోహన్ ఒకటో దాని మీద వచ్చిన ప్రకారంగా దాని తర్వాత సెల్ఫ్ డిసప్షన్ దాని తర్వాత సెల్ఫ్ అబ్జార్ప్షన్ సో యొక్క మూడు మాటల యొక్క అర్థం ఏమిటంటే నేను చేసేదే కరెక్ట్ సో నేనేం పాపం చేయలేదు కానీ దేవునికి తెలుసు మీరు చేసిన పాపం ఏమిటో ఎప్పటివరకైతే ఇటువంటి ఒక జనం ఉంటున్నారో జెనెసిస్ ఆరోధ్యం ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా యహోదేవుడు చెప్పిన ప్రకారంగా వీళ్ళ యొక్క మనసులు నా యొక్క విరుద్ధంగా పాపం చేసేదానికి ఎల్లప్పుడూ ఏర్పాటైపోయినాయి వీ కెన్ నాట్ కాల్ దట్ వీ ఆర్ నాట్ లాయర్స్ ఎప్పుడైతే వాక్యంని కరెక్ట్గా విభజించి చెప్పటం లేదో అప్పుడే తన గొప్ప అబధికుడు నిజమైన వాక్యం హెబ్రు గ్రీ కరామిక్లో చూసుకొని చెప్పటం లేదో ఆయన గొప్ప అబధికుడు దట్స్ ఇట్ బైబుల్ డజంట్ కేర్ హూ యూ ఆర్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఫాలో యూ అందుకని అంటాడు కదా వర్కర్స్ ఆఫ్ ఇనిక్విటీ అక్రమం చేయువారులారా నాకేవలో మీరు తెలియదు వీళ్ళు ఏమో అనుకుంటున్నారేమో ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు నాకు ఇంతమంది చర్చ్కి వస్తున్నారు నాకు ఇంతమంది ఆశీర్వాదంగా నాకు కానుకలు ఇస్తున్నారు నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రేయర్ చేపించుకుంటున్నారు నేను గొప్ప మ్యాన్ నో దేవుని యొక్క నిజమైన సేవకుడు తను తన యొక్క కాంగ్రిగేషన్ గురించి తన లైఫ్ని అప్పగిస్తాడండి ఆ యొక్క కాంగ్రిగేషనల్ లైఫ్ వెన్ ఈస్ గివింగ్ ఈజ్ గివింగ్ దట్ లైఫ్ టు ద ఫ్లాక్ దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆది కాండం ఒకటో దాం ఒకటో వచ్చిన నుండి ప్రకటన ఇరవై రెండో దాం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వరకు తను స్పష్టంగా ప్రతి మాటని హెబ్రు గ్రీ కరామిక్లో డిస్పెన్సింగ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ డిస్పెన్షన్స్ లోపల ఖచ్చితంగా మీకు ఆయన వాక్యంని సంపూర్ణంగా మిమ్మల్ని ఎదిగించాలి అదే పని కొలాజన్స్ ఒకటో దాం ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన ప్రకారంగా చూసుకుంటున్నాం అక్కడ ఏమంటున్నారంటే క్రీస్తు వారు పడిన పాటలలో కొద్దిగైన నా భాగం నేను రోల్ ప్లే చేయాలి దట్ ఈస్ అ రియల్ ప్యాస్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ అ మేల్ ప్యాస్టర్ పురుషుడు 
ఏదో వస్తున్నాం మోసం చేస్తున్నాం నా కొడుకు మంచిగా అందరు కనిపిస్తాడు కాబట్టి పాటలు పాడుతున్నాడు టీవీలో ఆ పాట పాడేదానికి ఒక్కొక్క పాటకు నాలుగైదు కోట్లు అయినా కూడా చింతలేదు సేమ్ ఆ యొక్క క్రిష్ ఫిలిం అనే డైరెక్షన్ ప్రకారంగా తన కొడుకు అదే ప్రకారంగా పాట పాడుతూ దావిద్ గుడి ఇదే ప్రకారంగా నాట్యం చేసిండు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గో అండ్ ఫార్ టేక్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఫర్ టెన్ ఇంగ్ యువర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ డోంట్ డూ దాట్ ఇన్ ద చార్జ్ అండ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ ఫ్లాక్ హూ హాస్ గివెన్ యూ ద ఆఫరింగ్స్ ఆర్ కర్స్ ఇట్ ఈస్ and the problem is with the congregation as well because the people don't desire the right word of the lord of god devun yokka nijamaina vakyam ullu telusukovalane oka anubhavam lekunte telusukovalane oka tapetra ledhu kabatti devudu kuda ullu netvante oka panikirani manasuloka apagistharanta bible cheptundi bible eppudiki cheptane untadle andi manam kada ne maaralsunnadi manam kada vinalsunnadi that's what the people may say bible lete bagane undaya bible chepe vallu nammalante ippudu kashtam avutundi manaki nijamuga villu devuni endunu nadpinchina vallena nijamuga devuni aatmato satyam tho aaradhinche vallena nijamuga devuni yokka mahimani korukunde vallena lekunte vallu yokka potta gurinchi vachina jeevitham kochina manasula kevalam koncham rotta mukkalo kosamo barli ganji kosamo mem seva kostunnam inga maaku vere pani em ledhu దేవుని యొక్క సేవ చాలా భారమైన పని అండి అంత ఈజీగా దేవుడు మీకు అప్పగిస్తున్నాడు ఈ పని అనంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన మాట ఏమిటంటే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ఎంత కాలం ఉన్నది దీంట్లో ఫెయిత్ఫుల్ ప్రిపరేషన్ ఫెయిత్ఫుల్ ప్రిపరేషన్ జనంని మోసం చేసేదానికి కాదు గారిడి లెక్క పడేసేదానికి కాదు ఆయిల్ కొనుక్కొని మీరు మోసపోండి అని కాదు ఖర్చీఫ్లు కొనుక్కొని ఈ ప్రకారంగా ఉండండి అని కాదు ఆ ప్రిపరేషన్ కాదయ్యా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మోకాలు ఉంటూ ప్రతిదినం వాక్యంలో ఎదుగుతూ దేవుడు ఏ ప్రకారంగా మనమల్ని వాక్యంలో నేర్పిస్తున్నారో అదే ప్రకారంగా బైబిల్ని అంతా ఒకసారి మోకాల మీద ఉండి రాస్తూ ప్రతిదినం ఆ భారంతో ఉన్న ప్రిపరేషన్ అయ్యా మేము కోరుకుండేది ఈ మోసం చేసే ప్రిపరేషన్ కాదు ఈ మోసం చేసే ప్రిపరేషన్ మీకు అవసరం లేదు ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి కూడా సాధనే ఇస్తుంది అటువంటి ఒక కుయక్తి భావం ఇప్పుడున్నే ప్రస్తుతం పద్ధతిలో ఎలా ఉన్నారంటే అండి సొంత అన్న అయినా సొంత తమ్ముడైనా మోసం చేసి తీసుకుండేదే వాళ్ళ బాధ్యత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ హ్యావ్ నోటెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ఇస్ సీన్ మిస్టర్ కే పాల్ అండ్ ఇస్ బ్రదర్ కాలేదా లోకం అంతా చూడలేదా ఎంతవరకు దిగజారిపోయి ఉంటున్నారనంటే పైసల కోసం మానవుని యొక్క హత్య కూడా చేసేదానికి భయపడరు మానవుని యొక్క హత్య అనంటే దేవుని యొక్క మహిమని వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మరణంకు చూసేవాళ్ళు కానీ ఏ మానవునికి హక్కు లేదు ఆ ప్రకారంగా చేసేదానికి యాక్సెప్ట్ అని మిస్ ఇన్ ద వార్ఫేర్ దట్ వీ గో మన శత్రువులని దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ నాట్ టు కిల్ అవర్ ఓన్ సెల్స్ ఎమ్ ద బ్రాదర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఫ్యాస్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే నా పొట్ట నాకు దొరికితే చాలు నా ఫ్యామిలీ నాకు బాగుంటే చాలు నా చర్చ్ నాశనమైన నాకు సంతోషం లేదు నాకు నాకు ఏ ప్రకారమైన సంబంధం లేదు లెట్ మీ బీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయ్ ఫర్ మై ఓన్ లాస్ట్ ఫుల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద ఓల్స్ ఇన్ నేచర్ నా వైఫ్ నా పిల్లలు బాగుంటే చాలు చర్చ్ అలా ఉన్నా నాకు అనవసరం వీళ్ళు కూలి కోసం వచ్చిన సేవకులు అండి దొంగలు అండి వీళ్ళు దిస్ ఆర్ క్లెప్టేస్ దిస్ ఆర్ లెస్టేస్ దేవుని యొక్క సంఘంని దేవుని యొక్క వాక్యంని ఆయన నామం కంటే ఎక్కువగా హెచ్చించ హెచ్చించని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పుల్పీట్లో కాలు పెడుతున్నారో మీరు తెలుసుకోండి ఆ యొక్క పుల్పీట్ దేవుడు ఆల్రెడీ పనికిరాని మనసులోకి అప్పగించింటున్నాడని ఎక్కడుందండి సత్యం యాజ్ అ పాస్టర్ టీచర్ నీ ప్రిపరేషన్లో ఉందా సత్యం యాజ్ అ సంఘ కాపరి నీకు దేవుణ్ణిలో ఉందా ఆ యొక్క భయం భయమ లేదు నీ మనసాక్షికి నీకే తెలుసు ఎటువంటి ప్యాస్టర్గా నువ్వు బతుకుతున్నావు నిజమైన వాక్యం బోధించే వాళ్ళు అయితే దివరాత్రంలు వాక్యం ధ్యానిస్తూ ఈరోజు సాయంకాలం అయిపోతుంగా లేదా రేపు పొద్దున నేనే మెసేజ్ చెప్పాలా ప్రిపేర్ కావాలా రేపు పొద్దున్నే మెసేజ్ అయిపోతుంగా లేదా సాయంకాలంకు నేనే మెసేజ్ చెప్పాలా ప్రిపేర్ కావాలా ఇది అండి సంఘ కాపర్ యొక్క బరువు బాధ్యత రేపు ఆయన సన్నిధిలో మనం నిలబడినప్పుడు జెనసిస్ ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినం నుండి ప్రకటన ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం వరకు ప్రభా సంపూర్ణంగా నువ్వు నేర్పించినావా లేదా అని చెప్పేసి దేవుడు మనల్ని అడిగితే ఎక్కడుంటుంది మన జవాబు 
బైబిలే ఒకసారి కరెక్ట్గా చదువుకోలే బైబిలే ఒకసారి కరెక్ట్గా రాయలేదు మోకాల మీద ఉండి ఇంకెన్ని ఎనిమిది సార్లు ఎప్పుడు రాయాలా ఎప్పుడు చెప్పాలా ఏదో నోటికి వస్తుంది చెప్తున్నాం మ్యాగజిన్స్ చదువుకుంటున్నాం టీవీలో ఎవరో చెప్తున్నారు రాసుకుంటున్నాం ఇంటర్నెట్లో క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం రాసుకుంటున్నాం పర్సనల్ ప్రేయర్ పర్సనల్ మెడిటేషన్ దేవునికి సంబంధమైన కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ లేకుండా ఎందుకయ్యా దేవుని నామంకు దూషణం చేస్తారు మీరంతా నోరు విప్పినట్టయితే దైవ ఉక్తులను ఉప్పండి అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కదా మీరు దేవుని యొక్క రక్షణలో ఎందుకు ఉంటున్నారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఎవరిని అడిగినట్టయితే ఆ నిరీక్షణ గురించి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేదానికి మీలో సరైన ఆన్సర్ ఉండాలని చెప్పేసి వాక్యం చెప్తుంది కదా అది వాక్యం చెప్తానే ఉంటుంది లేండి మన జీవితాలతో మనకేం సంబంధం దేవునికి కావాల కేవలం దశం భాగం దేవునికి కావాల నా కానుక దేవునికి కావాల ఏ టు జెడ్ ఒకటో స్వామి అని పదవితో అధ్యాయంలో ఇవే మాటలు సౌలు అనుకొని తెస్తాడు అనమాట కానీ అక్కడ స్వామి ఏమంటాడనంటే టు హియర్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ సాక్రిఫైస్ దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆ ప్రకారంగా జీవించేదే గొప్ప బలి దానికి అనమించింది వేరేది లేదు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ దశం భాగం చాలు అది అడిగేది అక్కడున్న సంఘ కాపరి తన పొట్ట కోసం కానీ దేవుడు అడగడండి దేవుడు అడిగేది నా మాటని విను గైకొను నువ్వు దేవుడు చెప్పేది జాన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నువ్వు కనుక నేను ప్రేమించిన వాణి అయితే నా మాటలు నువ్వు గైకొను ఎప్పుడైతే నువ్వు నా మాటల్ని గైకొని ఉంటున్నావో అప్పుడు నేను నీకు ఫ్రెండ్ అయి ఉంటున్నాను ఎప్పుడైతే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అయి ఉంటున్నావో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎందుకంటే ఈ జీవితం పాప రీతిలో ఉన్న జీవితం ఇంకా బతకాల అనిపించేది బిలీవర్స్ని కాక కరెక్ట్ మార్గంలో ఎదిగించినట్టయితే ఆ సంఘ కాపర్ ఎలా ఉంటున్నాడో వాళ్ళు కూడా అలాగనే ఎదుగుతున్నారు ప్రతిదినం బిలీవర్స్ యొక్క డ్యూటీ ఎవ్రీడే వాక్యంలో ఎదగాల వాళ్ళు కాక వాక్యంలో ఎదగనట్టయితే అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం సంఘ కాపరిది వీటి గురించి ఆలోచన చేయండి వీటి గురించి తెలుసుకోండి వీటి గురించి జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి విషయాలు కాంబ కెన్ కంటిన్యూ టుమారో థింక్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూస్ విత్ అవైట్ బోర్డ్ అండ్ ఐస్ క్లోజ్ ద క్లోజింగ్ మూమెంట్స్ బింగ్ డెడికేటెడ్ టు దోస్ హియర్ వితౌట్ క్రాష్ వితౌట్ హోప్ అండ్ వితౌట్ ఎట్ లైఫ్ టెలింగ్ ప్రైవేసీ ఇన్ ద సోల్ టు గెట్ ద ఫాదర్ ద బిలీవ్ అప్ ఆన్ క్రాస్ట్ దట్ ఈస్ ద మోన్ ఇట్ సెల్ఫ్ షెల్ హ్యావ్ దట్ ఎట్ ట్రూత్ believers ki matram second peter 318 and for the past year teacher second timothy 215 but we shall come back and continue tomorrow in the same divine illumination of lord god the holy spirit i am putting it in short pieces because the people should understand what is the truth in christ at least some extension in telugu at least if you want a detailed discussion about these things you have in the english you can go back and learn there father what a thankful what a great privilege it is for us and how much thankful we are for this work o lord which you have given upon our shoulders to do rightly dividing the word of the lord of our god lead us in the truth o lord nothing else we do are dependent upon dependent upon accept thy word and accept the ministry of lord god the holy spirit and accept thy truth and cross much less be lost gracious name we pray father we pray that lord god the holy spirit enlighten and challenge us by this message may lord god the holy spirit give us more divine courage and divine strength and divine valor and divine vigor to do thy will In Christ's name we praise our Lord. Amen.